இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபீச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் இல்லை டாலரன்ஸ் பாக்ஸ்ன்னுட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் அதோட சிம்பிள் ப்ரிவியூ ஃபீச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் ஆர் டாலரன்ஸ் பாக்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்ட் ஃபீச்சரோட ஜோமெண்ட்ரிக்கல் ஆர் டாலரன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்கை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஃப்ரேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக நாலு பாக்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு பாக்ஸும் ஒவ்வொரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதாவது அதோட ஜோமெண்ட்ரிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் டாலரன்ஸ் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அண்ட் டேட்டமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாகவும் அதாவது ஜிடிடி சிம்பிள் ஆர் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்மி அண்ட் ஐஎஸ்ஓ வேர்ஷன் ரெண்டுமே இருக்கு ஐஎஸ்ஓ வேர்ஷனில் இதை வந்து டாலரன்ஸ் பாக்ஸ் நிட்டோம் ஏஎஸ்எம்இ வேர்ஷனில் இதை ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் நிட்டோம் நம்ம சொல்லுவோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஃப்ரேம் மல்டி ஃப்ரேம் காம்போசிட் ஃப்ரேம்ன்ற மூணு மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு மூணு விதமாக அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த சிங்கிள் ஃப்ரேம் தான் நம்ம காமனாக நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்துருப்போம் அதாவது நீங்கள் இன்ஜினியரிங் பிகினராக இருக்கீங்கன்னா டிசைன் லைனில் இப்போ தான் போகிறீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குற டா ட்ராயிங்ஸில் வந்து டாலரன்ஸ் இருந்தால் இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஃப்ரேமில் தான் நீங்கள் அதிகமாக பார்ப்பீங்க மல்டி ஃப்ரேமும் காம்போசிட் ஃப்ரேமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் வந்து டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஜிடி ட்ராயிங்ஸ்லலாம் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணுன்னா இந்த ட்ராயிங் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ட்ராயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாம்பிள் ட்ராயிங் தான் இதில் நான் வந்து இதில் மெயினாக நம்ம பார்க்க போகிறது இங்கே இருக்க சிங்கிள் அண்ட் மல்டி டாலரன்ஸ் எப்படி ப்ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் ஸோ இந்த இமேஜுக்கும் நம்ம டாலரன்ஸ் படிக்கிற போகிறதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது ஜஸ்ட் இதில் எப்படி அந்த டாலரன்ஸ் பாக்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் கால் அவுட் கொடுத்துட்டு இது சர்க்கிள்னால் டயமீட்டர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு பொசிஷன் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்பண்டிகுலராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளுக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த பார்ட் ஃபீச்சர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டாலரன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுவாங்களோ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் பிரகாரம் நீங்கள் டிசைன் வரையணுன்னா ஒரு த்ரீ டி மாடலிங்கில் நீங்கள் மேனுஃபேக்சர் எப்படி பண்ணுறீங்க உதாரணத்துக்கு இந்த ட்ராயிங்கை வந்து இதை ஒரு ஃபுல் சாலிடாக எடுத்துக்கோங்க இந்த சாலிடில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹோல் செகண்ட் ஒரு ஹோல் போடுறீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இதை கட் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி இந்த பீஸை ஃபஸ்ட் கட் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக செய்யலாம் ஸோ நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா வரைஞ்சிட்டு அதை எக்ஸ்ட்யூட் கொடுத்துரும் ஆனால் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் பிரகாரம் நீங்கள் ஒரு ட்ராயிங்கை வரைய போகிறீங்கன்னா அதை பண்ணக்கூடாது ஒரு பீஸை எடுத்து எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் இதை நீங்கள் வரையணும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் இல்லைனா டாலரன்ஸ் பாக்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பாக்ஸில் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோமெண்ட்ரிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்பிள்ஸ் அதாவது நீங்கள் வந்து ஜோமெண்ட்ரிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சிம்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் டாலரன்ஸிங் பார்க்கல பார்க்குற ரவுண்டாக இருக்கட்டும் சர்க்குலராக இருக்கட்டும் சிலிண்ட்ரிசிட்டியாக இருக்கட்டும் ஸ்ட்ரெயிட்னஸ்ஸாக இருக்கும் ஃப்ளாட்னஸ்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த பார்ட் ஃபீச்சரோட ஜோமெண்ட்ரிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்ஸ் ஜோன் சொல்லுவாங்க இந்த டாலரன்ஸ் ஜோனில் ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு அதோட ஷேப் அது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் இல்லைன்னா ஒரு சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஷேப்புன்ற ஒரு விஷயம் இங்கே யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஷேப்புன்ற இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஒரே விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயமீட்டர் சிம்பிள் மட்டும்தான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாலரன்ஸ் சைஸ் டாலரன்ஸ் சைஸ் இல்லைனா டாலர் டாலரன்ஸ் வேல்யூனிட்டு கூட இதை நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அது அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் ஃபியூச்சரோட டாலரன்ஸ் வேல்யூ என்னன்றதை இங்கே நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் இதை ஃபில் பண்ண பிறகு செகண்ட்ரி தான் இதோட மெட்டீரியல் கண்டிஷன் சப்போஸ் இந்த 
பாட் ஃபியூச்சருக்கு நம்ம மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணோம்னா அந்த மெட்டீரியல் கண்டிஷனை இதில் டாலரன்சிங் ஜோனில் இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்து ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் வந்து காமன் இந்த ஜோமெண்ட்ரிகல் கேரக்டரிஸ்டிக்கும் டாலரன்ஸ் சிம்பிளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா இதுலேயும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க எது செகண்ட்ரினா இந்த டயமீட்டர் சிம்பிள் இது வெறும் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்டுக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு மெட்டீரியல் கண்டிஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் இதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த மூணு பாக்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டமாக குறிக்கக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரைமரி டேட்டம் ஸோ இந்த ப்ரைமரி டேட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு நம்ம மெட்டீரியல் கண்டிஷனோ டாலரன்ஸோ ஒரு ஜோமெண்ட்ரிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொடுக்க யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு நம்ம மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணனாலும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இந்த மெட்டீரியல் கண்டிஷன் ஸோ எல்லா இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ரி டேட்டம் இந்த செகண்ட்ரி டேட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து செகண்ட் குவாண்ட்ரண்ட்டை குறிக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா அதோட பொசிஷனிங் குறிக்கிறதா இருக்கலாம் இதை பற்றி நம்ம வந்து டேட்டம்ஸை பற்றி ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் நம்ம நிறைய பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டாலரன்ஸ் பாக்ஸில் என்னென்ன ஃபில் பண்ணுறோன்னுட்டு இருக்கு ஒன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து முடித்த பிறகு அடுத்தடுத்து வீடியோவில் ஜோமெண்ட்ரிகல் கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்பிள்க்குன்னிட்டு தனி வீடியோ சீக்வன்ஸ் நான் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி டாலரிங் ஜோன் ஷேப்பு சைஸு அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் பற்றி அதுக்கப்புறம் டேட்டம் பற்றி அதோட பவுண்ட்ரிஸை பற்றி நம்ம தனித்தனி வீடியோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம மெயின் இது வந்து இந்த டாலரன்ஸ் பாக்ஸ் மட்டும்தான் இதுக்கும் நம்ம மெட்டீரியல் கண்டிஷன் வேணும்னா கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் டேட்டம் இல்லைனா ட்ரிட்டனி டேட்டம்னு சொல்லலாம் இல்லை தமிழில் சொல்லணும்னா மூன்றாம் நிலை டேட்டம் நீட்டு கூட சொல்லலாம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம வந்து இந்த தேர்ட் டேட்டம் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் கோரில் இருக்கவங்க தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்மன்றதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பிகினர்ஸை குறிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம பார்க்க போகிற இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே ஒரு பிகினருக்கு தான் யூஸ் பண்ணுமே தவிர நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பெர்ட் லெவலில் வேணும்னா நீங்கள் வந்து இதை பேஸாக வச்சுட்டு நிறைய நெட்டில் சர்ச் பண்ணால் தான் இதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆல்ரெடி நான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு இதுக்கும் தனித்தனி ஸ்டாண்டர்ட் தனித்தனி வேல்யூஸ் இருக்குது நம்ம இங்கே வந்து பார்க்க போகிறது பேசிக்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ இந்த மூன்றாம் நிலை டேட்டமுக்கும் நீங்கள் வந்து மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணோம்னா அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோமெண்ட்ரிங் ஸோ அங்கே நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் என்னென்ன அதை பற்றி சும்மா ஒரு இன்ட்ரோ அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஜோமெண்ட்ரிக் கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே நிறைய டெவலப் பண்ணுறாங்க இது நிறைய சப் கேட்டகரிஸ்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இதுதான் வந்து காமன் இதை நாலாக பிரிக்கணும்னா ஹோம் ஓரியன்டேஷன் லொக்கேஷன் ரன் அவுட்னுட்டு நாலாக பிரிப்பாங்க இந்த ரன் அவுட்டுக்கு பல ப்ரொஃபைல் நீட்டும் சில இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்சிங் ஜோன் ஷேப் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் இல்லைனா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் இந்த டாலரன்ஸ் ஜோன் ஷேப்பை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுவும் டயமீட்டர் சிம்பிள் தான் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்சிங் ஜோன் சைஸ் இந்த சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஷேஃப்டை எடுத்துக்கோங்க இந்த ஷேஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் இருக்கு இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் தான் டாலரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா இதில் ஷே நம்ம இன்செட் பண்ண போகிற ஹோல் வந்து என்ன சைஸோ அதுக்கு என்ன டாலரன்ஸ் கண்டிஷன்ட்டு நம்ம இங்கே கொடுப்போம் இந்த கண்டிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக இருக்கலாம் இல்லைனா லென்த் வந்து பெருசாக இருக்கலாம் இல்லைனா இதோட ஷேப் வந்து ஸ்லோப்பில் இருக்கலாம் ஸோ ஆனால் இது ஃபிட் பண்ண போகிறது எல்லாமே ஒரு ஹோல் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட
அப்ளை பண்ணுற அப்ளை பண்ண போகிறன்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சைஸ்க்கெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் டேபிள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அந்த டேபிளை தான் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் கண்டிஷனோட சாம்பிள் ஸோ என்னென்ன மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அதை பற்றிலாம் நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் லைக் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்னா என்ன லீஸ் லீஸ்ட் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்னா என்னன்றதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதும் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்து வர போகிற வீடியோஸில் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிற டேட்டம் ஸோ இந்த டேட்டமை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மெயினாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்னா என்ன ஸோ மொத்தம் ஆறு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்குன்னுட்டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்த எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் த்ரீ டி வேர்ல்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஒரு டிசைன் வேர்ல்டை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெல் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்குது நம்ம சிக்ஸ் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து எதை அடிப்படையாக சொல்கிறோன்னா எக்ஸ்பாய் செட் டைரக்ஷன்ஸ் வச்சு ஆனால் இந்த எக்ஸ்பாய் செட் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனுக்கு நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் இட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுதான் இது ஸோ நார்மலாக நம்ம சிக்ஸ் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் சொல்லும் போது மூணு ட்ரான்ஸ்லேஷன் மூணு ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம் இதே டுவெல் நீட் இருக்கும் போது சிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் டுவெல் ரொட்டேஷனை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ சிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அப் அண்ட் டவுன் பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஸோ இதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுற ரொட்டேஷன்ஸ் காமனாக நம்ம சொல்கிறது பிச்சிங் ரோலிங் யாவிங் இன் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் இட்டு ஸோ நம்ம இங்கே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா பன்னெண்டு வெறும் பாசிட்டிவ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஆறு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பன்னெண்டு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடமும் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி டேட்டம் இல்லைனா முதலாம் நிலை டேட்டம்னுட்டு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த ப்ரைமரி டேட்டம் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஃப்ரீடமாக வந்து ரிஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு மினிமம் மூணு பாயிண்ட் கான்டாக்டில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி டேட்டம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக வரப்போகிற வீடியோஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் நான் வந்து இதுக்கெல்லாம் இன்ட்ரோ கொடுக்குற மாதிரி தான் இருந்தது ஏன்னா நம்ம டாலரன்ஸ் பாக்ஸ்னால் வெறும் அந்த பாக்ஸை மட்டும் பார்த்து விட்டுற முடியாது ஓரளவு என்னென்ன விஷயங்கள் இதில் இருக்குது என்னென்ன நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ செகண்டரி டேட்டம் இந்த செகண்டரி டேட்டம் பிளேன் ஏக்கும் பிளேன் பிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி காம்போசிஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் இது வந்து ஹரிசாண்டல் இதை நம்ம வெர்டிக்கல் நீட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம காமனாக ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் பிளேன் நீட்டை பார்த்துருப்போம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் இல்லைனா டென் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டூ பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் தேவைப்படும் ஸோ அதை வச்சு தான் இந்த பிளேனாக ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த டேட்டம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் நிலை டேட்டம் இல்லைனா ட்ரிட்டனரி டேட்டம்னுட்டு சொல்லலாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட பொசிஷன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பிளேன் ஏயும் பிளேன் பியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸை வச்சு தான் இதை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இந்த பிளேன் ஏ பே பிளேன் பியை வச்சு ஃபார்ம் பண்ணும் போது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் நைன்டி டிகிரி ஃபார்மேஷனில் இருக்கு கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஃபார்மேஷன்ஸ் கூட சொல்லலாம் ஸோ ரெக்டாங்கிள் ஃபார்மேஷன் வந்து இல்லைனா கியூபிக்கல் ஃபார்மேஷன் கூட இதுக்கு வந்து இது பண்ணலாம் ஸோ இதுக்குன்னு தனித்தனி தியரிஸ் இருக்கு சில இடத்துல இதை கியூபிக்கல்னு சொல்லுவாங்க சில இடத்துல வந்து ட்ரையாங்கிளை டிபெண்ட் பண்ணி இதை வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இதை நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பன்னெண்டு டிகிரி பண்ணுவாங்க மினிமம் ஒன் பாயிண்ட் கான்டாக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் இல்லைனா டாலரன்சிங் பாக்ஸோட நம்ம அதாவது அந்த பாக்ஸை ஃபில் பண்ண என்னென்ன விஷயங்கள் தேவைப்படுன்றதை நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் அந்த எதுக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அதை பற்றியான டீட்டெயில்டிங் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரப்போகிற வீடியோஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம்ன்ற ஒரு சின்ன டாப்பிக்கை வச்சு ஃபார்ம் பண்ணிருந்தேன் இந்த சின்ன டாப்பிக்கு சப் டாப்பிக
இதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறோன்ற வீடியோஸையும் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு டெவலப்பிங் ப்ராசஸ் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் ஒரு இதை வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம் இந்த நாலேஜை வச்சு ஆனால் இந்த ஒரு நாலேஜை வச்சு மட்டும் முடியும்னா முடியாது அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டால் தான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே சர்வே ஆக முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டர்வியூ கே கிராக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போகிறதுக்கு ஹெல்ப் தேங்க்யூ மறக்காம இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க